por esses eu atores, inclusive. Eu sou eu amo novela também. Você também, você faz novela, você assiste novela, que a gente adora aqui. E eu também acho que tem espaço para tudo. Até para coisas, formatos ainda menores ou mais autorais. E aí eu vou falar do quê? Flor Pistola. <risos> né? Flor Pistola, Flor Pistola. Que é, que, é, que é você mais transparente ali. Se bem que é um personagem. É um personagem, Zeca. É um personagem. A Maria falou, eu sou um pouquinho mais razoável, eu falo menos palavrão. Eu não sou... <risos> Eu não fico vermelha como eu falo, quando eu falo com você, como você pode perceber. Eu não fico naquele estado de indignação. Por quê? Sentar aqueles dois idiotas ali, Bolsonaro e Ricardo Salles, na frente da cúpula dos homens poderosos do mundo todo, mais Ângela, pra pedir dinheiro pra não desmatar. Mas é uma coisa... É, é assim, querendo extorquir dinheiro dos homens tudo poderoso, mais Ângela, pra não desmatar a Amazônia. Vem aqui, peraí, vou o, o, o Flor Pistola é uma... Uma websérie, é, não tem nem nome para essas coisas aí, né? É, um, é uma doideira maravilhosa que a Maria Flor inventou, a princípio, nas suas redes sociais, né? Tá só no teu Instagram, né? Ela tá só no Instagram. E é, aparentemente, eu vi todos. Começou esse ano, né? Janeiro? Não foi? Começou em janeiro. É, é um, um grande desabafo. Uma coisa que você já fazia, achei, com o teu parceiro, como um, um jogo ali meio cênico, que era gostoso, vocês falavam muito de relação. E acho que quando você inventou esse, essa personagem, esse formato, você falou assim, bom, agora é o seguinte, eu vou pegar a pessoa por aqui, eu vou falar com ela, eu quero uma resposta. E pelos comentários, pela repercussão, acho que você conseguiu o seu objetivo. É, eu acho que eu não esperava, assim, eu não esperava que eu fosse conseguir tão rápido, né? O que mostra também que as pessoas estão muito indignadas, as pessoas estão, estão muito revoltadas com a situação que a gente está vivendo no Brasil. Por isso que eu acho que o Flor Pistola ele pegou ali num lugar que as pessoas falaram, caramba, é isso, tem alguém falando. Mas a minha, o, o Flor e Manu, que é o nosso canal no YouTube, meu Dona Manuel Aragão, que é meu marido, meu parceiro e tal, a uhum. gente fala de relacionamento, mas as pessoas no canal... Às vezes eu ficava brava no canal e as pessoas começavam a falar eu adoro a Flor Pistola, a Flor Pistola é muito engraçada, a Flor Pistola. E por conta disso, a gente, a gente inventou, no Réveillon de 2020, um tipo, final do ano mesmo, assim, aqui em casa, meio, tomando um negocinho, assim, final do ano, dia 30 de dezembro. O Emanuel falou, pô, e se a gente fizesse um personagem no Instagram, né? Que, assim, que ela fala, ela fala tudo que todo mundo quer dizer, ela fala mesmo. E, ela, e eu falei, cara, tu, tu, vamos fazer, vamos fazer. E a gente foi fazer totalmente, assim, sem nenhuma sem expectativa, nenhuma. sem nenhuma pretensão, Zeca. É. E aí viralizou e a gente ficou meio, caramba, viralizou, que coisa louca. E aí as pessoas não entendem que é um personagem, que tem uma construção, que tem uma ideia. Ela fala muito sobre sexo, né? Ela fala muito palavrão. Ela... Sim, bem então... desbocada. Mas você sabe que essa confusão, eu acho que ela é até benéfica, porque, claro, eu te conheço na, na, de cara, já fala assim, é uma personagem, é claro, a gente sabe. Mas hoje em dia, eu acho que as pessoas, elas compram o um pacote. Tipo, essa é um pouco, é um pouco a Maria Flor, mas acho que é uma personagem, mas tanto faz. Eu quero essa mensagem. A tua mensagem é forte e você passa ela de um jeito que é... É muito bravo, mas é bem humor. Tem um, tem um humor ali, na verdade. Você falou que muitas pessoas riem da, da, da Flor Pistola. E, e, e nesse, nessa risada, elas acabam caindo a ficha de falar hum, mas acho que o que ela está falando não é tão maluco assim. Acho que tem, não precisa ser uma intenção é, 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 oficial, mas isso acaba acontecendo. É um processo de quem te assiste. Com certeza, Zeca. Não, e que bom que você está dizendo isso, porque eu acho que, na verdade, essa brincadeira, essa, essa, não, é, não sei se é uma brincadeira, mas esse, essa confusão entre quem, qual é, quem é a pessoa e quem é o personagem, o que, que é esse limite, ele está tão complicado, ele está tão borrado exatamente por conta das redes verdade? sociais, né, Zeca? Uhum, que por, que uhum. que, por que a gente não se utilizar dele também para fazer a, essa mensagem, a mensagem no sentido da, da indignação mesmo com o que está acontecendo no Brasil? chegar nas pessoas, talvez as pessoas pensarem um pouco mais sobre o que está acontecendo através do humor, através da ironia, através dessa da, e dessa própria confusão. Eu, eu acho que se, se simplesmente uh, fazer um panfleto é importante, deixa eu fazer, mas acho que você vai, você vai um passo além. Você, pega, você tenta pegar a cabeça da pessoa que está assistindo. Ela não é tão passiva assim quando assiste, pelo contrário, ela quer interagir com você. O que, novamente, te elogio pela coragem, porque você sabe que quando você toma postura, seja em personagem ou seja como a atriz, você tem que estar preparada para tomar umas bordoadas. <risos> Isso você já, você já sabia. Você é atriz, a gente, eu sou vida pública, a gente sabe que a gente está exposto a tudo. Mas quando você fala de política, inevitavelmente você sabe que vai vir pesado. Veio? Veio, veio. E como você estava preparada? 
Eu não estava preparada. <risos> eu sabia que viria, mas eu não, ach... eu não, não sabia como eu ia reagir. É, uhum. é, é muito... É, é estressante pra caramba. É estressante, ah. é difícil, é, muitas vezes é triste, muitas vezes você não consegue não se abalar pelo que as pessoas falam. É, Chega é... uma energia que você não quer, mas você tem que lidar com ela... Então, assim, eu, eu, eu continuo fazendo e eu vou fazer, mas é, não é fácil, não. É, você não, você é não fácil. falou isso que é bacana, você não, não se intimidou. E, mas essas flutuações são inevitáveis. Todo mundo de que tem um nível de vida pública já passou um pouco por isso. Você falando assim, me lembrei, da, você certamente viu a Tata Werneck agora que saiu do Twitter porque foi criticada pelo luto de um amigo, que a gente é, 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 tem certeza que era amigo seu também, nosso conhecido, Paulo Gustavo, quer dizer, as coisas são muito fora de controle. Mas aí eu acho que, e até até, a Tatá deve voltar já já para o Twitter e tudo, e um pouco você também, você não desiste, o que eu acho, não é, não é que você tem moda em nada, mas você acredita no que você faz. Essa, essa coisa que você criou é muito autoral, é muito verdadeira, e acho que não é um uma brigada ali de emergência te atacando que vai te fazer desistir. Não, de jeito nenhum. Eu acho, inclusive, que para mim o Flor Pistola ele também é um lugar de colocar minha indignação, de colocar minha revolta claro. em relação ao que da a gente Maria tá Flor. vivendo. Da Maria Flor. E tem uma válvula ali de escape minha também. Eu falo, ah, pronto, botei isso aqui. Pelo menos eu tô dizendo para o mundo o absurdo todo. Porque quando a gente começa a fazer o vídeo, várias vezes, o Emanuel que filma. E aí a gente, eu vou fazendo, às vezes a gente, fica, a gente grava 30 minutos, Zeca, para tirar quatro. E às vezes eu vou falando, eu vou falando, eu vou falando. Quando acaba, o Manuel fala, nossa, isso tudo é verdade mesmo que você falou, né? É tão absurdo, isso é tudo tão absurdo. Então, às vezes, é, as informações, como a gente vai recebendo elas durante a semana e tal, a gente, a gente não toma, a, a gente não, né, não, não vê a proporção do todo, assim, do, do absurdo que a gente está vivendo, né? Uau.